Ríkisáttasemjari hefur sett formenn félagana sem nú sitja við samningaborðið í fjölmiðlabann og telur viðræðnar og afar viðkvæmu stíi. Forsetisráðherra segir frið á vinnumarkaði gríðarlega mikilvægan fyrir samfélagið og til að hemja verðbólgu. Blind hjón ætla að leita réttar síns eftir að flugfélagið SAS meinaði þeim ítrekk að för hinga til lands. Þau komust loks á leiðarenda eftir að hafa fengið fylgt ókunnurar konu. Þau telja að mannréttindi sín hafi verið brotin. Covid og stríð í Úkrainu hafa haft mikil áhrif á aðgengi fólks að mati í löndum á horni Afríku. Þar eru mestu þurrkar í manna minnum og sífellt fleiri þjást af vannæringu. Úkrainsk börn á flótta, sungu íslensk jólalög og fengu jólagjafir á jólabali í dag, þar sem hjálparsamtök buðu upp á hangikjöt og uppstúf. Það skikkir á jólakliðina að vera fjarri ástvinnum. Evrósku kvikmyndaverlunin verða afend í hörpi í kvöld. Eftirvendingin er mikil í flokki gamanmynda, en þar er íslenska kvikmyndin leynilögga ein þryggja tilnefndra. Gott kvöld, við erum hálftíma fyrir á ferðinni en vanalega en það er vegna beitnar útsendingar frá Evrósku kvikmyndavelunum sem hefst hérna rétt upp úr klukkan sjö. En klukkan sjö hefst einni leikur Englendinga og Frakka á HM í kraftspyrnu en sínt verður frá honum á Rúf 2. Ríkistjórnin fundaði með aðilum vinnumarkaðirins í gær vegna stöðunar í kjaraviðræðum. Fórsetis ráð þeirra segist vonast til þess að samningar takist sem allra fyrst. Já, það hefur þetta legið fyrir að við erum reyðubúin að leggja okkar á mörgum til að greiða fyrir samningum og þar hefur sérstaklega verið rætt um aukin húsnæðistöðning, úrbætur í barnabótum og einhver fleiri mál. Verkefnið að semja farið þó fram við samningaborðið og þar fylgist stjórnvöld með líkt og aðrir og vona það góða fólk sem þar sitji nái saman. Já, við höfum verið í þjættu sambandi og síðast í gær hittum við fórustumann ríkistjórnarinnar, fórustu fólk þeirra verkalýsfélaga sem núna sitja við samningaborði bara til að fara við stöðuna. Þannig að það við erum í helmiklu sambandi. Við erum með áhyggjur af verðbólgu og efnahæðsástandi og það er sjálfsagt bæði fórsættisráð þeirra og almenningur velti fyrir sér hvað mun gerast núna næstu mánuði og ár. Samningar núna, væru þeir sterkt vopn inn í að ráða við verðbólgudraugin? Já, ég held að þetta að friður og vinnumarkaði sér bara gríðarlega mikið og er til þess að bæði takast á við verðbólguna en ekki síður bara fyrir samfélagið allt. Þannig að auðvitað er það ákjósanlegt. Fulltrúa Vaffer, landsambands verslunarmanna og samflóts iðn og tæknumanna hafa ásamt samtökum maturinlífsins setið við samningaborðið síðan í morgun og virðast ekki sjá fyrir endan á fundi dagsins. Ríkisáttar sem eru setti samningsaðila í fjölmiðlabann og hefur ekkert heyrst af stöðunni síðan fundurinn hófst. Fyrir í dag kom fram að launaliðurinn væri til umræðu sem væri erfiður kapli í viðræðunum. Forkólfar stjættafélagina hafa sagt að nú séu síðustu forvöð til að ná að semja til skemmri tíma. Það er komin óþreyja í hópinn að fara að sjá til lands í þessu og það er þetta það sem að skipti mestu máli að reyna að sjá eitthvað niðurstöðu en þá þurfa aðlega líka að ná saman við samningaborðið. Það er það sem að við þurfum svolítið að sjá bara hvað gerist í dag. Og þið eruð enn að leggja upp með skamtíma samninga? Við erum ennþá að vinna með það upplegg að við erum með skamtíma samning, já, en það tíminn er auðvitað að hlaupa frá okkur hvað það var þar. Jú, við erum komið til ríkisáttar sem vera eina ferðin enn og enn eru hér lokaðar dyr og það verðist mikið verið um að vera en enginn vöflu ilmur. En Aðalstein Leifsson, ríkisáttar sem vera, er hér hjá okkur. Hvað segirðu, er farið að gæta ólþólinn mæði í röðum þinna manna hérna fyrir innan? Þetta tekur á og þetta er búin að vera langi fundir og mikil og erfið vinna og þetta er langhlaup. En þarna, maður getur ekki hlaupið síðasta kilometrin nema maður hafi hlaupið fyrstu 41,2 í marathoni og þegar að þólumaði frýtur og þá tekur bara þraut segjum við þannig að það sitja allir enn að og er að gera sitt allra besta. 
Það er alltaf svona ákveðin vísbending ef að menn sitja enn að og það er nú laugadagskvöld og sjálfsagt vilja menn vera gjarnan að gera eitthvað annað en að karpa um hvernig að komast að niðurstöðu. Það er nú svona einhver vonaglamp í augunum á því sínist mér. Það er vísbending um að fólk er drefið og hefur mjög ríka tilfinningu fyrir því ábyrð sem að þeim er falin og kannski líka vísbending um að fólk er haldið mjög að verki og þetta er mjög skipulöð og góð vinna sem á sér stað en hvort að við komumst í mark það er önnur saga við skulum sjá til Hvers vegna ertu að banna fólk að tala við okkur? Það er vegna þess að það er mikil spenna sérstaklega þegar verið er að máta mismunandi lausnir og þá vil ég nota allt sem ég get til þess að lækka spennustigið og hjálpa fólki til að líða vel og ganga vel í þessu samtali Og þá hef ég aðeins reynt á þjóðlröfin í ykkur, fjölmiðla fólkinu sem er líka þurfið að vinna ykkur vinnu og ég byrja mikla virðingu fyrir. En þetta er ástæðan. Þetta er ástæðan, segiru, kæra þakki fyrir þetta að er steinn og gangi ykkur vel. Takk að þér. Ætli við segjum við ekki bara gott hér úr húsakinnum ríkinsátta sem er og sjálfsatt vonast margir eftir að það verði vöflu ilmur í lofti allavegna næstu daga hérðan. Ég held að það væri gleðileg jólegjö fyrir marga í það minnsta. Takk fyrir það, Ólöf Rún. Blind hjón og eins á stóttið þeirra sem var ítrekað neitað um að ferðast með skandinaviska flugfélaginu SAS þótt þau ættu bókaði miða telja mannréttindi hafa verið brotin og vilja leita réttar síns. Fjölskyldan kom til landsins í gerkvöld eftir óskemmtilega reynslu við að reyna komast heim til fjölskyldunar á Íslandi. Skýringin sem var gefin var krafa um fyldarmannesku. Loks komust þau þó heim þegar kona á sömu leið var skráð sem fyldarmaður. Það situr náttúrulega líka bara eftir að við erum alls ekki sátt við hvernig þetta hefur farið til þessa og þetta mál er frá okkar bætir um séð ekki búið. Það er algjörlega þannig að það er mögulega því að við munum sækja þetta áfram bara með því að færi mál. Fóreldrarnir sem sint hafa dóttur sinni frá fæðingu allan sólarhengin eru mjög ósáttir við viðþorf flugfélagsins SAS. It's really hard because, well, I will be honest with you, it's a mix of feelings because it's, it made me angry, it made me embarrassed because I think that if I have me and my husband the, to take care of our daughter 24 hours a day for a whole year now that Ariana is born. Um, I think we have found the ways to, to make it so nobody, uh, I think no parent would yeah. say that, yes, I would uh, give my child to someone else to be like better than in my arms. Ég er auðvitað bara mjög reið og hissa og hérna skiljum bara ekki í því að hverju fólk sko haga sér svona. Ég sagði við hann hvað var seinkun á fluginu. Nei mamma, okkur var ekki hleft um borð. Og fyrir mér þá gæti ég ekki skilið það. Hann er náttúrulega búinn að ferðast um allan heim frá því hann er 15 ára gamall. Ekki endilega með okkur. Hann er alveg fullfæri um að ferðast, þau eru bæði fullfæri um að hugsa um þessa litlu stúlku, ég veit það af einn raun og það er rosa erfitt þegar fólk öllu alls konar, þess að þetta óviðkomandi manneskir tekur þá ákvörðun í raun að vera að dæma þau þannig að þau geta ekki hugsað um barni sitt og þetta er norrænt flugfélag. Mestu þurkar í manna minnum eru á horn í Afríku og miljónir manna vannarðar vassból hafa þurkast upp og fólk þarf að ganga mun lengra en áður til að sækja vatn til heimilisins. Þegar allt er eðlilegt eru tvö regntímabil á ári í Kenia. Fyrra tímabili byrjar í mars og stendur í um tvo mánuði og það setna byrjar í oktober og telst gott ef það stendur fram í desember. Það ætti því að vera regntímabil núna. En það er ykni raskaplega lítið og þetta er þá fynta tímabilið í röð þar sem að það er ykni lítið sem ekkert. Pétur býr í Nairobi, Höfuborg, Kenia og starfar fyrir UNICEF. Hann segir að það séu ekki þurkar í öllu landinu, heldur í hér öðum næst Eþjópíu og Sómalíu. 
Þar býr yfir þriðjungur þjóðarinnar og lífsbaráttan hefur í gegnum tíðina verið erfið. Og það sem gerist þegar að, að hérna, það reiknir ekki þegar að allir gróður um þetta deyr og stuttu setna eða svona einhverju setna byrja, hérna, byrja dýrin að deyja. Og við vitum að það sem gerist náttúrulega þegar að eftir að dýrin byrja að deyja er það byrjar, byrjar fólk að deyja. Fólk á þurkasvæðinum reyði sig á aðstóð hjálparsamtaka og segir Pétur að ef ekki væri fyrir þau myndi fólk ekki lifa af. Þau eru orðin hálfgjör eyðumörkur svæði og þetta er örgulega ein stærsta mannréttinda krísa heimsins akkurat núna. Samkvæmt nýjustu tölum eru 222.000 börn með alvarlega vannæringu í Kenia. Og það sem að það þýðir er raunni að fá upphandleggurinn á þeim. Hann er svona sem að kannski venjulega mannskir getur tekið tvo putta og, hérna, og, og sko nummálið á, á sérska tveimur puttum að það er upphallnegurinn á hann fimm ára barnum. Brunnar hafa þornað upp í þurkunum. Á fimm ára tímabili fyrir þurkana var meða lengdin sem fólk á þurrum svæðum þurfti að ganga til að sækja vatn einn til tveir kilometrar. Yfirleitt eru það konur og stúlkur sem sjá um það og mikil orka fyrir að bera vatnið jafnvel margar ferðir á dag. Þetta var ekki, þetta var ásættanlegt að, að, að þurfa að labba 1-2 km. En nú er meðaltali komið upp í 5-6 km bara til þess að, að, að sækja vatn. Eftir því sem erfiðara verður að fá vatn, því meira þurfa börnað aðstóða og sum þeirra neyðast í til að hætta í skóla. Dráttu er að staðan í Kenia sé alvarleg er enn hærra hlutfall fólks vannart í nágrannaríkjunum Sómalíu og Eþjópíu. Og, og sko COVID, þessi þurrkar og svo stríði í Úkrainu hefur haft alveg gífulega áhrif á aðgang fólks að, að, að hérna, mat. Fulltrúar þryggja mannréttindasamtaka tóku við friðavelunum Nóbels í dag þegar þau voru afhent við formlega aðtöfn í Óslo í Noregi. Það eru úkrænsku samtökin miðstöð borgaralegra réttinda, Víasna frá Hvíta Rússlandi og Memorial frá Rússlandi sem deila verðlunum í ár. Verðlunin hljóta þau fyrir að hafa um margra ára skeið stutt rétt fólks til að gagrýna valdhafa auk þess að standa vörðum grundvallar réttindi borgara. Fjöldi fólks kom saman á skiptimarkaði fyrir jólaskraut í dag og gaf gömlu skrauti nýtt líf á nýju heimili. Rekstrarstjóri endurvinnslustöð og sorpu vonast til að samskonar markaðir verði settir upp með aðra efnisflokka. Nú um helgina fyrir fram skiptimarkaðir með jólaskraut hér í efnismölun sorpu að sæfarhöfða og hér er verið að gefa og þykja jólatrí, alls konar jólaskreitingar og allt endurgjalslaust. Þetta er nú annað ári hjá okkur og í fyrra var bara alveg ágætis svona rennir í yfir daginn og hérna, í, þetta fór svona vel að stað hérna á það en hérna, hei, þetta, er, þetta er bara búið að fá ágætis aðtykli og, og hérna fólk er að koma og skoða og, og hérna er að koma með og, og er, að, er, að, er að finna sér eitthvað nýtt. Ég er bara komin til að e, losa mig jólaskrið sem ég get því nota. Og er mikið að því? Já, ég minka við mig þannig að já, það er svolítið mikið að því. Og við komum bara að kíkja, þú vorum að fara í svolpu. Ég fíla líka mjög að fá frekar að nota heldur en að kaupa eitthvað nýtt því að það er nóg til af öllu í heiminum. Er þið búin að skreyta heima? Við erum byrjuð að aðal eitthvað svona úr leikskólanum og eitthvað heima til búið sko. <laughs> Já, þetta er snild. Ég er komin hérna til þess að gefa jóladót, til þess að fá jóladót. <laughs> og hvað er að gefa? Að ég er ekki að gefa neitt merkilegt en, en þetta er svona rosalega fallegur handgerður svona bakki með svona jólastjörnu og síðan er ég með eitthvað svona jólakertadót og svo er ég með jólasing Veitu, nei ég honum, hann er svona rosa sætur Þetta <laughs> er svona lítið uh, hringur í hringrásarhagkerinu sem að hérna, ég er stilt upp hérna og vonandi það sem við bara komum til með að sjá meira notað og gert í framhaldurum bara eitthvað stað verður að byrja Og hérna, við höfum bara vættingar til þess að, að þetta smiti út í, í hérna, aðra efnisflokka setna mér sko. Úkreinumenn kalla eftir aðstóð alþjóðasamfélagsins og ráðamenn í Rússlandi verði saksóttir vegna fyrirskipana um árásir í Úkreinu. Sendi herra Úkreinu hjá Evrópuráðinu segir mikilvægt að rannsaka glæpi Rússlands hers. Alþjóðlegi sakamála dómstóllin rannsakar ásakanir um stríðsglæpi Rússa og glæpi gegn mannkinni. 
Dómstóllinn hefur ekki lögsögu til að sækja rússneska ráðamenn til saka fyrir meinta árásarglæpi. Þá varpaði Evrópusambandi í síðustu viku fram þeirri hugmynd að koma á lakkirnar sérhæðum dómstól á vegum saminu þjóðana til að sækja ráðamenn í Rússlandi til saka. Þessi mál voru rætt á málþingi í grósku í háskóla Íslands í gær og var Boris Tarasjúk sendi her á Úkrainu hjá Evrópuráðinu og fyrrum utanríkisáþera einn ræðumanna. Our idea is to bring Russians to accountability for the crime of aggression, to investigate all the crimes they, their military committed and to bring them to justice. Hann segir Úkrainumenn hafa fengið aðstóð hvaðanæfa að bæði frá alþjóðastofnunum og ríkjum. On the bilateral basis we are receiving most of the military assistance and financial assistance from the United States as well as from the European Union. Uh, also uh, many uh, countries, Nordic countries are helping us uh, in a very concrete terms militarily and economically. Átta miljónir manna hafa neyðst til að leggja á flótta ímist innan Úkrainu eða til útlanda. Tarasjúk segir stöðuna í dag slæma, margir hafi mist heimili sín og ástvinni og eru án rámaks vass og hita. Because Russians are uh, intentionally targeting the civilian infrastructure and the energy infrastructure in particular, thus uh, making the life of uh, Ukrainians very, very difficult and suffering. Það er erfitt að vera fjarri fjölskyldu sinni á jólunum, segir Úkrainins kona sem kom hinga á flótta. Hjálparsamtökin flóttafólk heldu jólabal í dag fyrir Úkrainsk börn og fjölskyldur þeirra. Við erum að gefa allan þannig 233 gæfir og 400 manns að borða, pítsur, hangikjöt og settum smá svona Úkrainist ífa við matir með því að skipta rauðkvölun út fyrir rauðbyður. Og þetta var að búið að ganga vonum framar, þrátt fyrir stöttum tíma í skipulegi. Meðal gesta á jólabalinu var Olena Kóval sem hefur verið á Íslandi í tæpa tíu mánuði. I like it very much because it's full of Christmas atmosphere and I met a lot of people from Ukraine here too. Everything is organized so great. We had even sent, I think, Jóli, Jóli Svein. Hún segir að jólin séu mikil fjölskyldu hátíð í Úkrainu og að það sé mörgum erfitt að geta ekki varið þessum jólum með fjölskyldunni. My part of family is in Ukraine, my husband is in Ukraine and we miss him so much. It's very lonely to be here without him, so, but we try to overcome this feeling, so... I hope the next Christmas time we will spend together. Og hér var að berast ný frétt. Allt tiltakt slökkulið á Hugborgarsvæðinu hefur verið kallað að álverunni í Straumsvík en tilgynt var um eld í einu kjeri þar núna rétt eftir klukkan sex. Og við munum greina nánar frá þessu máli á vefnum okkar rú.is og í útarsfréttum eftir því sem að fréttir berast. Harpa er stjörnum prýtt í kvöld en evrósku kvikmyndaverlunin verða afvind þar í kvöld. Ingvar Þór Björsson, fréttamaður okkar, er staddur á rauða dreglinum. Já, það er ljóta að segja það að Harpa hefur tekið miklum breytingum núna undanfarna sólarhinga. Nú koma heimsleittir einstæðlingar úr heimi evrósku kvikmyndagerðar ganga hérna inn aðalinkákinn og fara þaðan inn á hérna rauða dreglinn þar sem einstæng fulltrúar frá þekktustu og og mestu fjölmölum heimsbíða þess að taka viðtal við þau. Og hérna eru, já, komið tveir heimstættir Íslendingar, getum við kannski sagt. Baltasar, sko, hvaða merkingu hefða fyrir Ísland að halda hátið sem þessa? Þetta er frábært á alla vegu. Ég er í stjórn Jörgjum Film Akademi og hefur að berjast fyrir þessu, þannig að ég taldi það mjög mikilvægt. Það er bara tengslanet, viðkenningu fyrir hvar við erum stödd í þessum bransa í dag og já, svo bara gaman að gleði það saman. Við hverjum að búast við í kvöld á hátíð sem þessar? Þetta er náttúrulega eins og þessar hátíð sem við þekkjum. Þetta er svona velun að afvendingu og það er eitthvað sem grætur og eitthvað sem að þetta er kannski ekki eins dramatísk og óskarinn en þetta er eitthvað sem mikil heiður fyrir evrópska kvipmyndagerða menn að fá þetta og við erum þetta að vonum að hann er að fara með sigur á hólmi í kvöld. Hann er sér vonum um þetta þú grátir ekki í kvöld, þú er tilinnundur fyrir bestu gamanmyndina. Hvernig er tilfinningin? 
En nú er komið svolítið fyrirgur, ég við ekki hann um það, þetta er hérna, maður er að fá þetta bent í æðir núna, hvurslags, hérna, þetta vissi ég það, þetta væri, þetta eru, þetta eru stór og virt verðlun, en að upplifa þetta hérna, í hörpunni á, í okkar heimaborg eru þetta mjög sérstætt og nú er bara komið fyrirgur í okkur öll. Hvernig ætlar að fagna að þú tekur þetta í kvöld? Já, ég veit ekki, þetta er bara, þú veist, maður verður rauglega einhverju, einhverju móki ef að það, ef að það gerist, sko, þetta, við sjáum bara hvað setur, sko, stóru sigurinn fyrir okkur eru þetta bara að fá að vera hérna með, sko, þetta er þannig heiður að vera þáttakandur í því svo eitthvað sem við hefum aldrei búist við að vera komin hingað er stórkostlegt og svo ef að við ótrúlega gerist, þá bara tölum við saman eftir það. Takk fyrir þetta, Baltasar og Hannes og það verður sýnt beint frá hátíðinni hérna beint eftir fréttir. Takk fyrir þetta, Ingvar Þór í Hörpu. Og þá að veðri, það verður áfram svipa veður á morgun, norðlæg átt og víða léttskjað en lítilsáttar jel á Austurlandi. Það verður frost um allt land. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfnar á loknum í íþróttafréttum sem Óðinn Svann Óðinnsson sér um í kvöld. Það ræðst í kvöld hvaða tvö lið fylgja Argentínu og Króatíu í undan úrslit heimsmestaramótsins í fótbolta í Katar. Kristiano Ronaldo byrjaði á varamannabekknum þegar Marakóar sem hafa komið öllum á óvart á mótinu mættu Portugal. Toplið vald styrti stöðu sín á toppi og lístildar karla í handbolta í gerkvöldi eftir spennu leik í Móselsbæ. Áður við kveðum ykkur er rétt að renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisáttar sem mér er segir kjaraviðræður og afar viðkvæmu stíi og hefur sett formenn félagana sem nú sitja við samningaborðið í fjölmiðlabann. Fórsetisráðra segir frið á vinnumarkaði gríðarlega mikilvægan fyrir samfélagið og til að hemja verðbólgu. Blind hjón ætla að leita réttar síns eftir að flugfélagið SAS meinaði þeim ítrekað för hingað til lands. Þau komist loks á leiðarenda eftir að hafa fengið fylgt ókunnurar konu. Þau telja að mannréttindi sín hafi verið brotin. Covid og stríð í Úkrænu hafa haft mikil áhrif á aðgengi fólks að mat í löndum á horni Afríku. Þær eru mestu þurrkari manna minnum og sífæld fleiri þjásta vannaringu. Úkrænsk börn á flótta sungu íslensk jólalög og fengu jólagjafir á jólaballi í dag þar sem hjálparsamtök byggðu upp á hangikjöt og uppstúf. Það skekkir á jólagleðina að vera fjarri ástvinnum. Næstu frétti verða sagðar í útarpinu klukkan tíu í kvöld og við verum okkar rúf.ru er sér uppfærður allan sólarhinginn eins og venjulega. En þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl.